पता है जब मैं छोटी थी ना तो मुझे नहीं पता था कि मैं कौन एज इन आई डेंट नो हु आई वॉज नॉट इन सम इसोटेरिक वे बट इन टर्म्स ऑफ द कैटेगरी ऑफ पीपल आई वॉज शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब का नाम सुना एस सी एस टी आई एम एन एस टी सो लाइक आई सेड आई वॉज आई वॉज इन स्कूल और मुझे ना सारे बच्चों की तरह बीच क्लास में खाने खाने की बहुत आदत थी टीचर ने आई थिंक मेरा नाम बुलाया होगा अटेंडेंस के टाइम पे तो मैंने सुना नहीं एंड आई कंटिन्यू टू ईट टीचर ने दोबारा बुलाया और बोला बेटा इसमें भी रेजर्वेशन चाहिए मैं क्लास फाइव में थी तो उस टाइम तो रेजर्वेशन वगैरह कुछ समझ में नहीं आता था पर आई वॉज इन द सेम स्कूल फॉर ट्वेल्व ईयर्स सो कैटेगरी भरनी होती थी टेंथ में ट्वेल्थ में एज अ प्रटी गुड स्टूडेंट था धीरे धीरे समझ में आने लगा ऑब्वियसली जब टेंथ में कैटेगरी भरो ट्वेल्थ में कैटेगरी भरो सब ने इंसिस्ट करना शुरू कर दिया बेटा तुम तो एस टी हो लिखो शेड्यूल ट्राइब ठीक है लिख देते हैं बट You know, uh, then you start developing some sort of consciousness. You start understanding what being an ST means. Uh, people would just be spewing hate, so much hatred. Anything that goes wrong, anything that they don't have, is because we have taken it. Everything should be on merit. Obviously, everything should be on merit. And like I said, um, but I was a very good student. That didn't matter. I was not the gold medalist. I was the ST girl who managed to get the highest number of marks. I mean, obviously, ये इतनी बार होने लगा कि आप, you know, you want to stop crying and you want to start figuring out or find a way to deal with it. So I did. I said, अच्छा यार, अगर मैंने इतना काम किया होता, मैंने इतनी मेहनत की होती किसी अच्छे से university में admission लेने के लिए और मेरा admission ना होता. तो मैं क्या करती आई वुड ऑल्सो ब्लेम अदर थिंग्स ना एक्सटर्नल फैक्टर्स दिस दैट एंड दी अदर टू बी ऑनेस्ट आई डोंट इवन अंडरस्टैंड हाउ यू कैन ब्लेम रेजर्वेशन फॉर एवरीथिंग एवरीथिंग दैट इज रॉन्ग विद द वर्ल्ड इज रूटेड इन दिस नेपोटिज्म कास्ट क्रीड ऑल ऑफ दोज थिंग्स अफकोर्स यार आप तो कैपिटलिज्म का झंडा लेके खड़े हो जाओगे कि जी सब कुछ मेरिट पे होना चाहिए और बाकी सब जाए भाड़ में आई यू सीरियसली टेलिंग मी दैट यू आर क्रिएटिंग वर्ल्ड दैट इज इक्वल फॉर एवरीबडी एवरीबडी हैज इक्वल अपॉर्चुनिटी यू गॉट टू बी किडिंग मी यू गॉट टू बी किडिंग योर सेल्फ इफ यू थिंक यू आर डूइंग दिस डिड यू नो दैट सिक्सटी टू परसेंट ऑफ द अमेरिकन बिलियन इज आर सेल्फ मेड हाँ बट थर्टी एट परसेंट ऑफ अमेरिकन वेल्थ इज हेल्प बाय ओनली वन परसेंट ऑफ दर पॉपुलेशन In fact, coming to India, 15 individuals hold more wealth than 25 percent of the population of this country. Look, I'm not saying I'm some genius who has the solution to everything. I'm not saying that I have some grand equation which can solve all the problems of the world, but. मुझे ये पता है कि इक्वालिटी की जो इक्वेशन होती है ना वो ए इज इक्वल टू बी तो बिल्कुल नहीं होती है जो द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ दैट इक्वेशन आर कॉम्प्लिकेटेड दे हैव लेयर्स दे आर नॉट ब्लैक एंड व्हाइट एंड उसी तरह से मुझे ये भी पता है कि रेजर्वेशन सही नहीं है पर रेजर्वेशन गलत भी नहीं है यू कैंट अबॉलिश इट आई नो आई एम नॉट इन टाइटल टू प्रिविलेज बिकॉज माई फोर फादर्स फेस सम इशूज और फेस सम अट्रॉसिटीज आई नो दैट बट आई ऑल्सो नो दैट दैट माई स्टार्ट लाइन वॉज नॉट द सेम इज यू माई गोल पोस्ट वॉज नॉट द सेम इज यू मैन So for that reason, 
I don't think reservation can be abolished. I'm not saying वो सही है वो गलत है You can't be oversimplifying it by saying that it's wrong. मैं ये भी नहीं कह रही कि reservation सही है 